असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग पास पेपर एम सी क्यू से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर नाइन के विच इज़ अबाउट द डाइवर्सिटी अबाउंग एनिमल्स अच्छा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों की तरफ से इनाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है अच्छा यार इस चैप्टर के एम सी क्यू सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन इसके लिए तरीका यह है कि आप लोग क्या करो के साथ अपनी बुक लेकर बैठो क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज को मैं आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा ठीक है टर्मिनोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आती वो आप लोगों ने खुद ही बुक से देखनी होगी ठीक है क्योंकि अब यहाँ पर हर एक ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते ठीक है एम सी नंबर टू सिक्सटी में कहता है फॉर्मिंग का ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट तो आप लोग के पास जो सोलनट्रेटा होता है ये ट्रिपल प्लास्टिक होता है बाकी सारे आप लोगों के पास है वो ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं सो ऑप्शन सी इज कॉरेक्ट टू हीमोफोरडेट फाइलम्स आर तो यार हमारे पास जो एनोलेट्स होते हैं हीमोफोरडेट होते हैं अब वट आर हीमोफोरडेट्स ये आप लोग अपनी बुक में देखो ठीक है ऑप्शन ए इज़ कोरेक्ट टू सिक्सटी टू में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट एंडोथर्मिक तो यार एंडोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जो अपना इनर बॉडी टेम्परेचर खुद मेनटेन कर सकते हैं ठीक है और जो आप लोग के पास सेलिमेंटर है ये एंडोथर्मिक नहीं होती ये एक्सोथर्मिक होती है ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेनटेन नहीं कर सकती सो ऑप्शन ए इज़ कोरेक्ट टू सिक्सटी थ्री में कहता है द लारवा ऑफ द हीमोकोलडेट इज कॉल तो यार हीमोकोलडेट का जो लारवा होता है वो टर्नेरिया होता है ठीक है ऑप्शन सी इज़ कॉरेक्ट अब यहाँ पर आगे उसने एक चार्ट दिया हुआ है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसने मेंशन किए हैं और उनके लारवास जो है वो बताए हुए हैं तो यार ये इंपॉर्टेंट है समटाइम्स यहाँ से एम आते हैं सो तो आप लोग इनको लाजमी देखो ठीक है दैट सेट नेक्स्ट आप लोग पास एम सी में कहता है द आर्गन ऑफ द एक्सक्रीशन इन द क्रिस्टोशंस आर तो यार वो कॉक्जल ग्लेंड से जो है वो एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं ऑप्शन ए इज़ कोरेक्ट ठीक है अब फ्लेम सेल से कौन से वो एनिमल्स कर रहे होते हैं मलफेगिन ट्रिब्यूल्स जो है वो कहाँ लाइक किन एनिमल्स में होते हैं नेफीडिया किन किधर होता है तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है टू सिक्सटी फाइव विच वन फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूडिंग ड्यूट्रो स्ट्रोम्स तो यार अपने पास जो पेंगुन है ठीक है बेसिकली इट इज़ ड्यूट्रो स्ट्रोम अब ड्यूट्रो स्ट्रोम क्या है ये आप लोगों को बुक से खुद देखना होगा ठीक है कि वट आर ड्यूट्रो स्ट्रोम्स एम सी क्यू टू सिक्सटी सिक्स में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश है फोर्टीन पेयर ऑफ गेल्स स्लेट्स तो आप लोगों के पास जो लेम्प्री है लेम्प्री फिश इसमें हमारे पास फोर्टीन पेयर्स होते हैं गेल्स स्लेट्स के ठीक है ऑप्शन बी इज कोरेक्ट टू सिक्सटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ड्यूट्रो स्ट्रोम्स तो ब्रिटल स्टार आप लोगों के पास ये ड्यूट्रल ड्यूट्रो स्ट्रोम्स है ठीक है ऑप्शन ए इज कोरेक्ट टू सिक्सटी एट में कहते हैं इन ऑक्टोपस द फुट इज मोडिफाइड इन टू तो ऑक्टोपस में आप लोगों के पास जो फुट्स होते हैं वो साइफोन टाइप होते हैं ठीक है ऑप्शन डी इज कोरेक्ट टू सिक्सटी नाइन विच मत फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूडेड इन प्रोटोस्ट्रोम्स अब देखो ड्यूट्रोस्ट्रोम प्रोटोस्ट्रोम्स ये आप लोग खुद जो है वो एक मत पाई बुक से देख लो दैट इज इट ठीक है ताकि अब देखो एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि ड्यूट्रोस्ट्रोम्स होता क्या है प्रोटोस्ट्रोम्स होता क्या है तो उसके लिए ये एम सी क्यू सॉल्व करने का कोई भी फायदा नहीं है ठीक है उस वक्त तक जब तक आप लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होगा अब जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि ड्यूट्रोस्ट्रोम्स क्या है प्रोटोस्ट्रोम्स क्या है तो उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी लेकिन वो स्टूडेंट जिनको इन चीज़ों का नहीं पता तो वो बस वैसे ही जो है वो एक कान से सुन रहे होंगे दूसरे से निकाल रहे होंगे तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज खुद जो है बुक से देखनी होंगी ठीक है अब आप लोगों ने देखनी है कि प्रोटोस्ट्रोम्स क्या है ड्यूट्रोस्ट्रोम्स क्या है अब यहाँ पर टू में कहते हैं क्या होता है फॉलोइंग एनिमल्स इज इंक्लूडेड इन द प्रोटोस्ट्रोम्स सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूडेड तो आप लोगों के पास जो सी हॉर्स है इट्स अ प्रोटोस्ट्रोम ऑप्शन ए इज कोरेक्ट टू सेवेंटी हाउ मनी वेलिंग लेग्स आर प्रेजेंट इन आर्चनेट्स तो आर्चनेट्स में आप लोगों के पास सिक्स लेग्स होते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट टू सेवेंटी वन स्पाइडर्स बिलोंग टू क्लास तो आर्चनेटा के आर्चनेटा से ये बिलोंग करते हैं स्पाइडर्स ऑप्शन सी इज करेक्ट लोस्टर्स बिलोंग टू क्लास तो क्रिस्टोशन से जो है वो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट टू सेवेंटी थ्री में कहता है द गिल्स आर कवर्ड बाय द एपर कुलम इन फिर आप लोगों के पास जो बोनी फेशज होती हैं उसमें जो उनके गिल्स होते हैं ठीक है वो अपर कुलम से जो है वो कवर्ड होते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट टू सेवेंटी फोर राउंड वॉर्म्स विच हैव बॉडी कैविटीज आर पार्शली लाइन विद द मीजोडर्म्स आर क्लासीफाइ
option C is correct. 275 in spiders, the organ that contains the silk glands. So basically, one must flow them. Uh, spiders so they option uh, A is correct. 276 me kata. Uh, Crutoceans uh, are only uh, arthropods that have Jin mein maapas sif teen pair of legs hote hain Thikai? Option uh, C is correct 277 Which of the following bird structures are specially adopted to support the flight? So, aap log baas jo chest muscles ke hote hain Yeh birds ki jo flying birds hote hain To unki jo support hote hain Unko wo chest muscles hote hain Wo support kar rahi hote hain basically Thikai? Option D is correct 278 Hydra reproduce asexually by to a budding say asexually jayabo produce hoti hai option C is correct uh, Those students jino ne humare saath kiyam you cat uh, preparation jayabo join ghi thi to unko like ye cheeze aati hongi kyunki ye cheeze mene wahan par practice karwai thi aap logo kaafi detail mein takriban 2-3-3 maat pa mene mein har ek test mein ye cheeze explain ghi thi bar bar thik hai to un logo ke liye kama swam ye cheeze asaan hai uh, Those students jino ne wo cheeze follow nahi kiyo to aap log uh, youtube par वो आप लोगों को टेस्ट भी मिल सकते हैं ठीक है पिक्चर्स के फॉर्म में और उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल सकती है आप लोग वो देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 279 में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों के पास जो टेप वर्म होती है उस पे एलिमेंट्री कैनाल्स नहीं होते ऑप्शन डी इज करेक्ट 290 281 which one the following animal is uh, sedentary in adult and active in larval stage like uh kya kaun sa animal hai jo ke apne larval stage mein ya hum log keh sakte hain embryonic stage mein aap logon ke paas wo zyada active hota hai lekin jab wo apni life mein aata hai to wo sedentary adult kehlata hai like sedentary basically uh hum log keh sakte hain lazy ya uh, poor lifestyle theek hai to isme aap logon ke paas jo uh, correct option is uh, sponges. You can see sponges are sedentary hai, in their adults and in larval stage. Pe most active hai. option A is correct. Uh, 282 mein hai, uh, Which of the following is included in uh, protostomes? So, you can see the protostomes. It is basically a protostom. Option C is correct. 283. Book lungs may be found in which of the following? So, spiders may have book lungs. Hai. Option B is correct. I have to say that 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 तो अपने पास जो पेंगुइन है, it is also called the swimming bird. Option A is correct. 286. Tissue organization uh, is missing in uh, protozoa and found in uh, parasoa. ठीक है? Protozoa में हमारे पास uh, tissue organization uh, absent होती है, missing होती है, और ये हमारे पास parasoa में जो है वो uh, पाई जाती है. Option uh, A is correct. 287. Uh, क्या है the, the mammalian? Uh, terming connecting link between the uh, reptilians and mammals so you have to pass monotremes option uh, C is correct uh, Diflenia belongs to uh, crustaceans option C is correct uh, Opsium belong to so metatheria option A is correct uh, next MCQ number is 290 feathers of the birds are waterproof due to the secretion of so, print gland is uh, secretion se jayo, water proof. 291 uh, Metamorism is found in the earthworm. Option A is correct. 292 Nematocysts are found in Toh, basically you have traits. Mein Option B is correct. 293 Which one of the following freshwater spongy? So, you have to spend Option C. You have a fresh water sponge. Option C is correct. 294 which one of the following uh, expel imperfectly developed embryo out of the body? You have a lot of metatherians. You have imperfectly expel the developed embryo out, uh, outside of the body. Okay? Option C is correct. 295 All of the followings are uh, nematodes except. So, you have a lot of nematodes. You have a lot of nematodes. You have a lot of nematodes. 
ठीक है ट्रिक्योनेला ठीक है गोइंग या वॉम ये आप लोगों के पास बेसिकली नीमोटोड्स हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट टू में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग्स तो यार आप लोगों के पास जो स्पाइनी आंट ईटर होते हैं ठीक है ऑप्शन बी ये जो है वो एग लेज करते हैं अंडे देते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट टू नाइन्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द फिश तो यार फिश में हमारे पास मिडल ईयर नहीं होता ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट सॉरी ए इज करेक्ट मिडल ईयर नहीं होता नेक्स्ट आप लोगों के पास है इसके बाद टू नाइन्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइजेस्टिव ट्यूब तो जो आपने के पास टेप वार्म होता है इसमें डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो नहीं होती या एबसेंट होती है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ये था आप लोग के पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स तो जिन लोगों को असल में टेक्नोलॉजीज आती थी कि ड्यूट्रो स्टोम्स क्या होता है प्रोटीन स्टोम्स क्या होता है तो उनको ये एम सी क्यू समझ आए होंगे जिनको नहीं आती थी उनको नहीं समझ आए होंगे ठीक है आप लोग पहले कोशिश करें कि पहले वो टेक्नोलॉजीज सीखें उसके बाद जो है वो इन एम सी क्यूज़ को देखें ठीक है कम अज़ कम और कुछ नहीं कम अज़ कम जो टेक्नोलॉजी जहाँ पर एम सी क्यूज़ में यूज हुई आप लोग कम अज़ कम वो भी देख लो तो दिस इज़ मोर देन इनफ ठीक है तो इन शाला फिर उसके बाद आप जब आप लोग जो है वो इन एम सी क्यूज़ को दोबारा से सुनोगे तो इन शाला ये आप लोगों को समझ आ जाएंगे अच्छी तरह तो क्वेश्चन होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते